Medyo marami na akong 12 volt na battery dito. So, nalulobot sila sa katagalan. Hindi ko ginagamit o kaya ginagamit ko pa minsan-minsan sa tutorial. Tapos, meron akong off-grid na solar setup na 12 volt. Meron ako palaging mga nakasaksak na micro USB sa gamit ang charging module. Kaya sa video na to, gagawin natin tong phone charger natin na pang charge ng 12 volt na lead acid battery. Pwede ito, kaparesa kasa ko yung sa solar ko. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa ating channel ay pakihit ang subscribe button at ang bell na katabi nito para manotify kayo sa tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Salamat! Pakibisita na rin ang ating Facebook page. Sa project na to ang gagamitin natin ay bus converter module, 2 ampere, dalawang alligator clip, at wire. Manipis lang yung wire, okay lang yan. Tapos lalagyan ko rin to ng micro USB. So, kung meron ko yung ganito, wala kayong mini USB port. Pwede yung sirang kable. So, kalimitan naman sa kable ng USB natin yung kablan sa idag na sisira. O, press nito. Pero yan ang gagamitin ko para disaksak lang sa solar ko. Ngayon, kung wala kayo nito, kung nagbabalak pa lang kayo bumili, maglalagay ko ng link sa video description sa 25 pesos lang to. Tsaka yung isa. Yung isa mas maganda. Naka micro USB na, diretso na. Okay. Maglalagay na lang ako ng link sa baba. Simple lang to. Yung USB in, papasok dito. Yung out, out plus, out minus, negative. So, simple lang. Assemble ko lang muna sa glit. Okay yan, nainang ko na siya. So, mabilisan lang. Itong module na to ay meron siyang adjustment dito. So, basically lang naman, ang gagawin lang naman ito, yung 5 volt na pumasok, papataasin. I-adjust natin to sa 13 volt. So, ngayon, kinendok lang siya sa voltmeter. Tapos, on ko ang USB. 12.57 I-adjust natin to sa 13 volts So ayan, 13 volt Okay, so ngayon, set up muna natin Nga pala gagamit din tayo ng USB power meter Para sa salpak natin to sa USB natin Tapos, dito tayo magpapadaan ng amperahe At gagamit pa tayo ng isang tester Para monitorin din natin ng Voltahe. So, set up ko lang muna dito. Check lang ulit muna natin yung voltahe nito bago tayo mag-proceed. So, yung isang tester nandun na sa battery. On ko lang to. Check lang natin yung voltahe ng module natin. 13.04. So, ganito lang ang set up natin. Simple lang. So, ito yung testing set up. Timer natin. Okay. Start ko na to. 1, 2, 3. 479. 1.6. Naka-negative tayo. Pagpalitin ko lang tong test probe. Yan. Okay, meron tayong 12.14. 12.15, tumataas. 400 milliamps. 1.5 amps dito. Sa taas, nasa 10.35 watts tayo. Balik-balikan na lang natin to. Every 30 minutes. 30 minutes na. Meron tayong 7.74 watts. 354 milliamps. 12.38 volt. Napunta na ng 39 Tapos sa uh, USB natin, pupalo pa ng 1 ampere. Isang oras na, 316 milliamps, 12.47 volt, 6.69 watts, at nasa 0.9. 1 hour and 30 minutes, 12.53 volt, 277 milliamps, at nasa 0.7 pa rin dito. Tapos 5.69 watt, exacto 2 hours. Meron tayong 234 milliamps, 12.57 volts. Wattage natin, 4.85. Sa input natin, meron tayong 0.6. 2 and a half hours, meron tayong 4.62 watts, 12.62 volt, 232.6 milliamps. Dito, Meron tayong 0.58, 0.68, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69
Okay, tatlong oras na. Meron tayong 12.68 volt, 241 milliamps, at 4.86 watts. Sa input, meron tayong 0.56. 3 hours and 30 minutes. Meron tayong 12.72 volt, 213, 213 milliamps, at 4.18 watts. Dito meron tayong 0.56. 4 hours, eksakto. So, meron tayong 12.73 volt, 172 milliamps, nagmo-173, 3.35 watts, 0.44 ampere sa 5 volts input natin. 4 hours and 30 minutes, 12, meron tayong 12.77 volts, 163 milliamps, at 3.24 watts, 0.40. Okay, nasa 5 oras na tayo. Yan, meron tayong 12.78, 79. 78, 79, okay. 143 milliamps, mababa na. 2.83 watts. At dito, 0.34 sa input. 5 hours and 30 minutes. Meron tayong 12.81 volt. 132 milliamps. 2.64 watts. Tapos dito, 0.33 milliamps sa input. 6 hours. 12.82, 116.2 milliamps. 2.36 watts at 0.27 ampere ang input. Six hours and thirty minutes. Meron tayong twelve point eighty two. Twelve point eighty two pa rin. Okay. One o one point nine. Tapos two point eleven watts at 0.22 na lang twenty three. 0.22 na lang sa input natin. Okay, pahina na ng pahina. 7 hours, 12.86 volt, 101, 102 milliamps, 2.1 watts. At ang input natin, 0.22. 7 hours and 30 minutes, meron tayong 12.87 volt, 90 milliamps na lang. Ano ito, 91? 1.92 sa ating watt meter na 220 volt. Sa input meron tayong 0.18. Ayan, sakto ng 8 hours. Meron tayong 12.88 volts. 82 milliamps na lang, 0.18 na baba pa 16. 1.75 watt. Ibig sabihin successful tong charger na to. So maglalagay ako ng link sa video description kung kung gusto niyo to. Hindi niyo na kailangan ng micro USB na port kapares ng ginawa ko kasi meron namang nabibiling ganito na meron ng micro USB maglalagay ako ng link sa video description simpleng charger lang pero kung gagayain nyo to please lang kung sa unang try nyo bantayan nyo kahit papano kahit hindi ganito check check nyo lang yung voltage hanggat maaari yung outlet nyo lagyan nyo ng fuse o kaya yung charger nyo gawa nyo na lang ng paraan inarge natin sa kanina 11.89 dito. Tingnan natin mag kung mag-hold hanggang kinabukasan. Palikan na lang natin to. Saglit lang sa inyo. Yun. Sa mga isa't kalating oras na itong nagpahinga, tumigil tayo sa 12. Nag-stop na yung pagbaba ng voltage niya sa 12.5 volts. Sa walang oras natin pagkakarga. Bababa pa siguro konti yan overnight. Pero hindi na ganun kaba. Ang, mag ang magandang balita dun, gumana yung charger natin. Kung titignan natin dito sa forum na Electronic Stock Exchange, meron silang voltage level versus state of charge. Kung matatandaan natin na sa 11.9 volt yung bago natin sa i-charge, sa mga 40% siya. Ngayon, nasa 12.5 tayo, mga, mga 90%. Pero, yung sa comment nito, ito ay tanong. Yung sa comment nito, walang tamang pagbabasa ng state of charge Depende sa voltahe. So, on the best na pancheck dyan, yung battery analyzer. Ang problema kasi hindi ko to na hindi ko to na check kanina. Kasi nga natin, kung makita lang natin yung state of charge dito sa analyzer, dapat pala tinester ko to kanina bago tayo magsimula. But anyway, 30H lang, piyak maliit nito. Doon lang tayo sa state of charge. O kung ilang percent siya nakacharge. So, dito 
Kung healthy, wala tayong ano dyan. Pang malalaking battery yan eh. Pero makita natin, 81% charge siya. 24 hours na siya, may git pa. Simula nung, iniwan natin, 12.45. Dito sa isang tester, 12.42. May konting diferensya sila. Pero na gold na siya. So maganda yun. Kaso yung 8 hours ko lang pa. So pwedeng charge ko ulit ng 8 hours pa. O kaya, taasan ko ng konting ball tayo. Gawin kong 13.5, 13.8. Siguro gagawin ko, magtatest pa ako ng iba. Isang beses ko pa lang ito sa subuha, magtatry pa ako. So kung gagayain nyo, paki-comment sa baba o kaya message nyo ako sa Facebook page ko kung effective nga ba sa inyo para malaman ko rin. Tapos kung anong setting ng voltage, pwede taas ang babaan. So yun lang, maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to Kung meron kayong tanong, comment lang kay sa baba at sasagutin ko. Kung nagustuhan nyo itong video na to pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakipalo na rin ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat.